দেখছেন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর জীবনের সমস্ত খবর খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর চোখ রাখুন আমাদের পর্দায় বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী মেলা জয়দেব মেলা মকর সংক্রান্তির দিন দূর দূরান্ত থেকে মানুষ মকর স্নান করতে আসে এই জয়দেব মেলায় অজয় নদীর ধারে ভিড় জমায় ভোর থেকেই মানুষ যেখানে প্রচুর সাধু সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে বাউল সম্প্রদায়ের মানুষেরাও ভিড় করেন এবারে এই মেলায় পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরাও চালাচ্ছে আকাশ পথে নজরদারি প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালো প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ আর এ নিয়ে কোচবিহার ডিআই অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা তাদের অভিযোগ তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের কথা মতো চলছেন তারা অবিলম্বে এই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ বন্ধ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন তাদের দাবি বিরোধী শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষকদের অন্যত্র বদলি করা হচ্ছে এক আদিবাসী যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূমের সদাইপুর থানার বেলডাঙ্গা গ্রামের একটি জঙ্গলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মকর সংক্রান্তিকে ঘিরে যখন গ্রামের সাধারণ মানুষেরা আনন্দে মেতে ছিল তখনই জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা মৃত যুবকের নাম মদন হাসতা তার বাড়ি ওই গ্রামে জেএনইউ কাণ্ডের প্রতিচ্ছবি উঠে এলো কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের মারধর ও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এবিভিপি ও বিজেপির বিরুদ্ধে কৃষি মেলাতে সেইখানে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিলাম মেলার বাইরে কিন্তু কিছু এখানকার কর্মচারী যারা বিজেপির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বহিরাগত কিছু মুখোশ পরা লোক এসে আমাদেরকে হুমকি তুমকি দিয়েছিল ছাত্রদের এবং তারাও করে মারামারি করে এবং তার আন ছিল হাঁটি হাতে লাঠি বাস নিয়ে ঢুকেছিল তা তার বিরুদ্ধে তারপর আমাদের কিছু পুলিশ আসার পরে তারপর আমরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মানে বসে বিক্ষোভ করছিলাম বিক্ষোভের মুখে পড়ে ফিরে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের ইন্দিরা কলোনিতে জনমানুষের তীব্র ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বলে মনে করছেন রাজনৈতিক घटे পথ চলতি গ্রামবাসী অচৈতন্য অবস্থায় করিমকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানায় পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি থেকে সামান্য দূরে তিন বন্ধু আব্দুল শেখ ও জাকির শেখের সঙ্গে করিম শেখও টিকটকের ভিডিও বানাচ্ছিল সেই সময় করিমের হাত পা বেঁধে মুখের মধ্যে প্লাস্টিক গুজে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তার মুখ এরপরই অচেতন হয়ে পড়ে করিম টিকটক ভিডিওর ছবলে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে রাজ্যে তাতে অবশ্য কার্যত কিছু যায় আসে না মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সারা দেশের সাথে মালদা জেলাতেও হাজার পূর্ণার্থী স্নান করলো নদীতে ইংরেজবাজার থানার সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানেও হাজারো পূর্ণার্থী মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে মরা ভাগীরথী নদীতে স্নান করেন পৌষ মাসের শেষ দিনে শ্মশান এলাকায় মাটির পাত্রে খিচুড়ি রান্না করে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করলেন পূর্ণার্থীরা সারদা নারদ ও রোজ ভ্যালি মামলা নিয়ে ফের একবার নড়ে চড়ে বসল কেন্দ্র বদলি করা হলো সিবিআই এর চার তদন্তকারী অফিসারকে জানা গিয়েছে সারদা মামলার আইও তথাগত বর্ধন এবং নারদ মামলার আইও রঞ্জিত কুমারকে বদলি করা হয়েছে দিল্লিতে এছাড়া রোজ ভ্যালি মামলার দুই আইওকে বদলি করা হয়েছে ভুবনেশ্বরে এরা হলেন ব্রতিন ঘোষাল ও সোজম শেরপা মোদী মমতা বৈঠকের পরে কি এমন ঘটনা ধন্দিতে রাজ্যবাসী খাঁচায় ধরা পড়লো আস্ত চিতাবাক তার মন্তব্যে ক্রুদ্ধ বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আচার্য হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তিনি বলেছেন আমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া নিয়ে কোনো বিতর্কই নেই আমি আনন্দিত এবছর সমাবর্তনে বিশেষ সম্বর্ধনা পাচ্ছেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দেশের গর্ব রাজ্যকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে যদিও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন আচার্যকে ছাড়াই হবে সমাবর্তনের অনুষ্ঠান